ఇప్పుడు సార్ అంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ వాటికి ఎలా ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సార్ అండ్ ఈ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏవైనా వేరే మెడిసిన్స్ ఏమైనా అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుందా అలాగే ఫుడ్ పరంగా కూడా ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందా వీటి గురించి ఏమైనా సో మెయిన్గా ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది యూజువల్లీ మనకి ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మెయిన్గా ఎవరైనా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి వన్స్ యూ గో టు హాస్పిటల్ సో అండ్ మీకు ఈ బేసిక్ ఈసీజీ టూ డేకో ఇవి ఎమర్జెన్సీలో చేస్తారు ఈసీజీ టూ డేకో చేసినప్పుడు దే ఫౌండ్ దట్ యూ హ్యావింగ్ ఏ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటే మీ హార్ట్ మజిల్కి బ్లడ్ సప్లై ల్యాకింగ్ ఉంది దానివల్ల హార్ట్ మజిల్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ టు ఇట్స్ కెపాసిటీ అని చెప్పి మీకు తెలిసిందంటే immediately there are two options so once oh, first option enti ante you should either go and thrombolyze thrombolyze ante emaithe mee heart uh, blood vessel lo block gaani narrowing gaani emaithe unda ni expect chestamo danni thrombolyze cheyalante danni break chesi malli vascular flow ni manam as as yeah as early as possible you should resolve okay. or otherwise there is one more called mechanical ante idi mechanical ga etla chestam ante పీ ఐ మీన్ మన పీసీఏ అంటాం ఓకే సో పెర్క్యూ పెర్క్యూటినియస్ కరోనరీ సో మనం ఇది చేస్తాం సో దట్స్ కాల్డ్ పీటీసీఏ మనకి సో క్రోమ్ సో యాంజోప్లాస్టీ అని చెప్పి చేస్తారు సో ఈ యాంజోప్లాస్టీ అనేది మన క్యాత్ ల్యాబ్స్ అని అంటారు అనమాట సో దాంట్లో వాళ్ళకి చేతి నుంచి కానీ ఫీమోరల్ యాక్సెస్ నుంచి కానీ రేడియల్ ఆర్ ఫీమోరల్ యాక్సెస్ నుంచి దేల్ గో అండ్ దేల్ సి ఎక్కడైతే కల్ప్రిట్ వెజల్ ఉంది అని చెప్పి దాన్ని సో దే ఏమైతే నేరయింగ్ ఉందో దాన్ని స్టంట్ పెట్టి క్లియర్ చేయడమో లేకపోతే బెలూన్ పెట్టి దాన్ని వైట్ చేయడమో చేసి దేల్ రీస్టార్ట్ యువర్ బ్యాస్కులరేషన్ సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది అందరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ మెయిన్గా హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఐదర్ ఇట్ మైట్ బి ఎత్రోస్క్లోరోసిస్ అంటే మీ బ్లడ్ వెజల్ నేరో అయిపోవడం ఆర్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ క్లాట్ ఫార్మేషన్ సో ఇప్పుడు ఇవి మళ్ళీ కాకుండా సో ఇప్పుడు ఎత్రోస్క్లోరోసిస్ రాకుండా స్టాటిన్స్ ఇస్తారు మళ్ళీ క్లాట్స్ లాంటివి ఫామ్ అవ్వకుండా యాంటీ ప్లేట్లెట్ డ్రగ్స్ ఇస్తారు సో ఈ యాంటీ ప్లేట్లెట్ డ్రగ్స్ ఇంకా ఈ స్టాటిన్స్ మోస్ట్లీ ఇవే పెడతారు మీకు ఒక్కొక్కసారి మీకు చాలా లేట్గా వెళ్ళారు మీరు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చాలాసేపు అందరు తెలియదు ఈ లోపు మీకు హార్ట్ పంపింగ్ ఎఫిషియన్సీ పోయింది సో ఇప్పుడు పంపింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెరగడానికి ఒక్కొక్కసారి మీ ఒంట్లో ఎక్స్ట్రా నీరు ఏమైతే పంపింగ్ సరిగ్గా లేదు దానివల్ల ఒంట్లో కాలలో నీరు ఎక్స్ట్రా పడిపోతుంది అలాంటివి మనం డ్రైన్ చేయడానికి మనకు మందులు ఇస్తారు సో ఈ మందులు అనేది మీరు అంటిల్ అన్లెస్ యూ బికమ్ నార్మల్ యూ నీడ్ టు కంటిన్యూస్ దిస్ మెడికేషన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మీ నార్మల్ హార్ట్ ఫంక్షన్కి వచ్చేంత వరకు దేర్ అడ్వైస్ ద మెడికేషన్స్ టు కంటిన్యూ మీరు ఎప్పుడైతే రో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్ దగ్గరికి వెళ్తారో డాక్టర్స్ దగ్గర రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లు వెళ్తారో ఈ ఫాలోఅప్లో మీ స్టేటస్ చూసి దాన్ని బట్టి మెడికేషన్స్ చేంజ్ చేయడం ఒక్కసారి మీకు దీనివల్ల హైపర్ టెన్షన్ ఇంకా బ్యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది హై బీపీస్లో ఉంటారు సో దానికి సంబంధించి బీపీ మెడికేషన్స్ ఇస్తారు సో ఒక్కొక్కసారి డ్యూయల్ యాంటీప్లేట్లెట్ అంటే సింగిల్ యాంటీప్లేట్లెట్ కూడా చేస్తారు సో స్టార్టింగ్స్ డోసును తగ్గిస్తారు డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ఫాలోఅప్ ఫిట్నెస్ దాని ప్రకారం వాళ్ళు మెడికేషన్స్ని సెటిల్ చేసి పంపిస్తారు